ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அன்னை இல்லம் எங்களோட சேனலில் நீங்கள் முதல் தடவையாக பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணுங்கோ இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்ன்றதை பார்ப்போம் வாங்கோ இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிறது எப்படி என்று காட்ட போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அஞ்சூறு கிராம் அரிசி சோறு காய்ச்சி வச்சுருக்கிறேன் அடுத்த வெள்ளை கோவாவை சின்ன சின்னனாக வெட்டி உப்பு போட்டு அவிச்சு வச்சுருக்கிறேன் கடையில் கிடைக்கும் வெஜிடபிள் மிக்ஸை வாங்கி அதையும் உப்பு போட்டு அவிச்சு வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு பொம்பாய் வெங்காயத்தை மெல்லிய ஸ்லைஸாக வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் மூணு பச்சை மிளகாய் அதையும் வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் மூணு கலரில் மிக்ஸ் பெப்பர் வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் உப்பு தேவையான அளவு ஸ்ப்ரிங் ஒனியன் சின்ன சின்னனாக வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் அடுத்த கொத்தமல்லி இலை ரெப்சீட் ஒயில் எடுத்திருக்கிறேன் அது தேவையான அளவு அடுத்தது ஸ்பைசஸ் கருவேப்பமில சின்ன சீரகம் பிரிஞ்சியில் கராம்பு ஏலக்காய் நசுக்கி வச்சுருக்கிறேன் பட்டை அன்னாசி பூ இவ்வளோ தான் எங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த சோறு வந்து ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் உதிரி பருவமாக வருவதற்காகவும் அரிசியை நாங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் தண்ணீரில் ஊற வச்சு பிறகு வடிகட்டி அஞ்சு நிமிஷம் ஊலர விடணும் பிறகு ஒன்றரை கரண்டி நெய்யை விட்டு அரிசியை போட்டு அரிசி சூடேறும் வரைக்கும் வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கோணும் பிறகு நோமலாக நாங்கள் எப்படி சோறு காய்ச்சுவோமோ அப்படி காய்ச்சி எடுக்கணும் சோறுன்ற பதம் வந்து சரியாண்டு எப்படி பார்க்குறதுண்டா சோறு அவிஞ்சு ஒன்று கேட்க இப்படி நீங்கள் எடுத்து நசிச்சு பார்த்தீங்கண்டா அது வந்து நசிஞ்சும் நசியாத பதத்திலையும் இருக்கும் அப்படி இருந்ததுண்டா அங்கட சோறு வந்து உதிரி பருவமாக வந்துட்டுதுண்டு அர்த்தம் சட்டியை அடுப்பில் வச்சு சூடாக்கிட்டு சட்டி சூடானோன்னு நாங்கள் ஒன்றரை கரண்டி எண்ணெயை விட போகிறோம் எண்ணெய் நல்லா சூடானோன்னு நாங்கள் எடுத்து வச்ச பட்டை வகைகளை போட்டு வதக்க போகிறோம் இந்த பட்டை வகைகள் நல்லா வதங்கினோன்னு பச்சை மிளகாயை போட்டு வதக்கி கொண்டு இருக்கணும் பச்சை மிளகாய் வதங்கினோன்னு அதுக்குள்ளே நாங்கள் கருவேப்பமில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதையும் சேர்த்து வதக்கி கொண்டிருக்கேக்க பிறகு சின்ன சீரகத்தை போட்டுட்டு வதக்கிட்டு நாங்கள் பிறகு வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தையும் அதோடு சேர்த்து வதக்க போகிறோம் வெங்காயம் வதங்கி கொண்டு இருக்கேக்கில் நாங்கள் உப்பு தூள் கொஞ்சம் போட போகிறோம் பாருங்கோ இப்போ நல்லா வெங்காயம் வதங்கிட்டு அதோடு நாங்கள் எடுத்து வச்சா மிக்ஸ் பெப்பரையும் போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம் அது வதங்கி கொண்டிருக்கே நல்ல ஒரு வாசம் வரும் அந்த ஸ்பைசஸோட வாசம் வெங்காயம் மிக்ஸ் பெப்பருன்ற வாசம் நல்லா வரும் அதோடு நல்ல கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது பிறகு இந்த பாருங்கோ நல்லா வதங்கிட்டுது எல்லாம் வதங்கிட்டுது இதுக்குள்ள நல்லா வதங்கின அப்புறம் நாங்கள் அவிச்சு வச்சுருந்த வெஜிடபிள் மிக்ஸை போட்டு கிண்ட போகிறோம் இதை நல்லா கிண்டி விட்டு கொண்டு இருந்துட்டு எல்லாம் முண்டோடோண்ட மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு நாங்கள் பிறகு இதோட அவிச்சு வச்ச கோவாவையும் இதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இதை நல்லா ஒன்றோடு ஒன்று நல்லா கிளறி விட்டு கொண்டு இருக்கணும் கோவாவும் வெஜிடபிள் பிக்ஸும் ஏற்கனவே அவிஞ்சதான் லேசான எண்ணெயில் வதங்கினா காணும் இப்போ இதுக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் பிளாக் பெப்பர் தூவ போகிறோம் நாங்கள் பிளாக் பெப்பர் பவுடராக எடுத்துருக்கிறோம் நீங்கள் வேணுமென்றால் நறுவல் நொறுவலாகவும் போடலாம் நான் முதல் இந்த மிக் பிளாக் பெப்பரை வந்து இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் லிஸ்ட்டில் சொல்லலில்ல நீங்கள் விரும்பினா போடலாம் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் பிளாக் பெப்பர் வதங்கிட்டுது இதுக்குள்ளே சோறை போட்டு நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா வெஜிடபிளோடு சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகும் வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இதுக்கு மேலே வெட்டி வச்ச ஸ்ப்ரிங் ஒனியனை மேலே தூவ போகிறேன் 
பிறகு கொத்தமல்லி இலையையும் மேலே போட போகிறேன் இப்போ ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆயிட்டுது இதோடு சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கான கத்தரிக்காய் பிரட்டல் கறி செய்ய போகிறேன் தொடர்ந்து பாருங்க இப்போ கத்தரிக்காய் வதக்கலுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்ப்போம் நல்லா டீப்பாக பொறிச்சு வச்ச கத்தரிக்காய் கடுகு பெரிய சீரகம் உப்பு ஒரு பெரிய வெங்காயம் காஞ்ச மிளகாய் கருவப்ப மிளகாய் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் கொத்தமல்லி பவுடர் புளி பேஸ்ட் தேவையான அளவு ஆயில் இப்போ சட்டி சூடானோன்னு எண்ணெயை விட்டு எண்ணெயும் சூடான பிறகு அதுக்குள்ள கடுகு பெரிய சீரகம் காஞ்ச மிளகாய் கருவப்பம்லையே போடுறோம் இதுக்குள்ள நாங்கள் ஸ்லைஸாக வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம் கொஞ்சம் உப்பு போடுறோம் உப்பு போ இப்போவே போட்டால் தான் நல்லா வதங்கும் வெங்காயம் அதோட மஞ்சள் தூள் கொத்தமல்லி பவுடர் மிளகாய்த்தூளை போடுறோம் அதோடு நாங்கள் பொறிச்சு வச்சுருந்த கத்தரிக்காயம் போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம் இது நல்லா வதங்கி எல்லாம் மிக்ஸ் ஆனோடனே நாங்கள் சுடுதண்ணி கொஞ்சம் விட போகிறோம் கதிரி நல்லா வதங்கி ஃபுல்லாக வந்தோன்னா அதுக்குள்ள நாங்கள் புளி பேஸ்ட்டை விட்டு கிண்ட போகிறோம் பாருங்கோ நல்லா கறி வதங்கி வந்துட்டுது ஒரு பிரட்டலாக வந்தோடனே நாங்கள் அடுப்பை ஓஃப் பண்ணி வச்சிடணும் பாருங்கோ கறி ரெடி ஆயிட்டுது வதக்கல் கறி நீங்கள் இதை இனி எங்களோட நாங்கள் செய்து வச்சுருக்கிற ஃப்ரைட் ரைஸோடு சேர்த்து சாப்பிட்லாம் இதை நீங்கள் வீட்டையும் செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் நன்றி